जय श्री मन नारायण नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को छठ महापर्व का शुभ मुहूर्त नहाय खाए कब है खरना कब है और छठ पर्व किस दिन है छठ पर्व का सूर्यास्त का अर्घ का समय और सूर्योदय का अर्घ का समय कब है मैं छठ महापर्व की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को स्किप ना करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है पंचमी को खरना खष्टी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित करके व्रत संपन्न किया जाता है चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है छठ पूजा व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को 36 घंटे तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है छठ पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है इस पर्व में सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है अब मैं आप लोगों को नहाए खाए की तिथि बताती हूँ छठ पूजा का यह महापर्व चार दिन तक चलता है इसका पहला दिन नहाए खाए होता है नहाए खाए सत्रह नवंबर दिन शुक्रवार को है इस दिन सूर्योदय छह बजकर पैतालीस मिनट पर होगा वही सूर्यास्त का समय पाँच बजकर सत्ताईस मिनट पर होगा नहाए खाए परंपरा में व्रति नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं इस दिन व्रति के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं छठ पूजा व्रत शुरू करने से पहले खरना किया जाता है खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है इस साल खरना अठारह नवम्बर को है इस दिन का सूर्योदय सुबह छह बज के छियालीस मिनट पर है और सूर्यास्त का समय पाँच बजकर छब्बीस मिनट पर होगा खरना के दिन व्रति एक समय मीठा भोजन करते हैं इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर बनाई जाती है इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर या फिर गोइठे पे बनाया जाता है इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है इस दिन नमक नहीं खाया जाता है छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है इस दिन संध्या अर्घ का होता है इस दिन व्रति घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा इस दिन सूर्यास्त का समय शाम पाँच बजकर छब्बीस मिनट पर होगा चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा इस दिन सूर्योदय सुबह छह बज के मिनट पर होगा इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत का समापन होगा इस दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रति प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं मैं आप लोगों को छठ पूजा की सामग्री बता रही हूँ छठ पूजा के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है जो इस उत्सव को संपूर्ण बनाती है प्रसाद रखने के लिए बांस की टोकरी लिया जाता है सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल से बने सूप को रखा जाता है दूध और गंगा जल अर्घ के लिए एक गिलास या लोटा लिया जाता है पानी वाला नारियल पाँच पत्तेदार गन्ने लिए जाते हैं चावल बारह दिए कुमकुम धूप बत्ती सिंदूर केला मतलब जितने सीजन के फल होते हैं वो सब लेना चाहिए केला सेब सिंघाड़ा हल्दी मूली अदरक शकरकंद सुथनी सुपारी पान और मिठाई गुड़ गेहूँ और चावल का आटा इसके अलावा लाल भीगे हुए चने आदि पूजा की सामग्री में शामिल किया जाता है इसका मुख्य प्रसाद आटे का ठेकुआ होता है जो जरूरी होता है अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री मन नारायण जरूर लिखें।